वेलकम बैक स्टूडेंट्स दिस इज ओमकार सर अगेन फ्रॉम बायोलॉजी लेक्चर्स इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर पे सेम दिस ओनली ओके दिस स्लाइड वी हैड एंडेड आर लास्ट सेशन सो व्हाई हैव आई केप्ट दिस स्लाइड अगेन विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन सो द कॉन्सेप्ट दैट वी सॉ इन आर लास्ट वीडियो वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन तो टूडेज लेक्चर वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड वट एग्जैक्टली इज अ डिटेल्ड वे इन विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस वट आर द स्टेप्स इन वर्ल्ड इन एट इन दैट एंड सेकेंड थिंग वी हैव अ टाइप ऑफ लिंकेज दैट वी आर सपोज टू स्टडी ऑनली इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सो वी वुड हैव सम टास्क अप अहेड इन द वीडियो सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू सेट विथ योर पेन एंड पेंसिल और आई वुड से पेन एंड पेपर to actually solve the question that i am okay putting on the slides let's start plus if you remember crossing over it is the exchange of chromosomal segment which occurs between the non sister chromatids of homologous chromosomes so now if if you are clear with what is exactly the homologous region and the non homologous region uh this is a representation of an x and y chromosome if you remember and i have marked some of the area with respect to saying that they would be the genes okay so we all know that the uh, thing below this line and this line here is the homologous region of x and y chromosome and the regions above are nothing but the homologous non homologous region of x and the y chromosome and this is the centromere so now we would have some question answers round before we proceed ahead guess the answers for that now first which genes are located in the homologous region of x and y chromosome homologous region of x and y chromosome answer is a and b why because we already know this region is homologous region and kaun se genes hai x and y chromosome ke homologous region pe a and b gene second question which genes are located on the non homologous region of x and y chromosome so so we got the answer here it's quite simple sir c d e and f genes are what the genes located on the non homologous region of x and y chromosome easy next question third between which regions crossing over can occur so we remember crossing over occurs between non sister chromatids of homologous chromosome so that means the chromosome should have an homologous region bachcho answer karne se pehle thoda soch lena homologous region kaun sa hai uske upar kaun se gene hai to crossing over kiske beech mein ho sakta hai in which two genes we can see the crossing over answer is right okay it is okay answer occurs between which two regions it occurs between the homologous region next between the which regions crossing over cannot occur sir abhi homologous ke beech mein crossing over ho sakta hai to answer kya aayega non homologous region ke beech mein crossing over cannot occur the final two questions that are left which genes can be separated during crossing over bachcho soch le na ye conceptual cheez hai you need to apply your basics Uh, which genes can be separated during crossing over to bachcho crossing over kis regions mein hota hai homologous region mein barabar to jo genes hai present homologous regions mein wo separate ho jayenge jaise a aur b gene hai wo homologous region pe hai unke beech mein crossing over hoga aur crossing over hone ke wajah se kya ho jayega separate ho jayenge and hence the answer is okay which genes can be separated during crossing over a and b gene सेकेंड विच जीन्स के नॉट बी सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रॉसिंग और इट्स क्वाइट ईजी क्रॉसिंग और होता है सिर्फ होमोलोगस रीजन के बीच में सर तो बचा हुआ नॉन होमोलोगस रीजन के बीच में क्रॉसिंग और होगा नहीं तो बेसिकली सी डी एंड ई एफ जीन्स वुड बी लाइक दैट ओनली दे वॉन्ट बी सेपरेटेड एंड आई वुड से आंसर क्या है सी डी ई एन एफ जीन्स वॉन्ट बी सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर सो कुछ जीन्स सेपरेट हो रहे और कुछ जीन्स सेपरेट नहीं हो रहे तो ये जो जीन्स सेपरेट नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिंक जीन्स बराबर और जो जीन्स सेपरेट होते हैं उसको बोलते हैं नॉन लिंक जीन्स तो हम लोग ने क्या करेगा है उसको भी सेक्स क्रोमोजोम के बेसिस पे देख रहे हैं बिकॉज एक है एक्स और दूसरा है वाई इसके लिए हम लोग ने बोला ए एंड बी जीन्स आर कॉल्ड एस इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन्स 
सेक्स लिंक क्यू बोला गया बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोजोम एंड इनकम्प्लीटली लिंक्ड क्यू बिकॉज उन लोग लिंक नहीं है मतलब कि दे आर नॉट हैविंग अ चांस ऑफ इनहेरिटिंग टूगेदर परफेक्टली दैट्स वे आई आई वुड से दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन्स एंड सी डी ई एन एफ आर द जीन्स कॉल्ड एज कम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन्स बिकॉज दे हैव अ हायर चांस ऑफ इनहेरिटिंग टूगेदर वाई बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन और नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है सो नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एक्चुअली डिस्टिंगशिंग द सेक् completely sex linkage and incomplete sex linkage we have six points three on this slide and three on the next slide so first point completely sex linked genes are located on which region non homologous region of x and y chromosome and com- incompletely sex linked genes are located on which region homologous region of x and y chromosomes second point we already know completely sex linked genes cannot be separated and hence they won't undergo crossing over on the contrary genes located on no, homologous region they have the tendency to get separated and also to undergo crossing over third point genes are inherited together in complete sex linkage genes are not inherited together in case of incomplete sex linkage so three point bahut simple hai aage ke point dekhte hai genes which are okay such genes are called as completely sex linked genes and jo genes located hote hai okay होमोलोगस रीजन पे ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम दो हजार पॉल लेस इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन द फिनोमिन ऑफ सेक्स लिंक जीन्स इज नथिंग बट कॉल लेस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक कम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन्स सॉरी आई वुड रिपीट माई स्टे सेल्फ कम्प्लीट सेक्स लिंकेज बोला जाएगा या फिर कम्प्लीट सेक्स इनहेरिटेंस बोला जाएगा इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में क्या बोला जाएगा इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज या फिर इनकम्प्लीट सेक्स इनहेरिटेंस एग्जाम्पल देखते हैं complete sex linkages seen case of red green color blindness myopia hyperopia in case of incomplete sex linkage we have two examples uh, total color blindness and retinitis pigmentosa to abhi puchoge sir ye itne sare terms to aapne use kar liye red green color blindness myopia hyperopia total color blindness retinitis pigmentosa i would say some of you might know the answers uh, or what exactly they mean but some of you won't so don't need to google anything or don't need to find anything i'll explain you all the condition at a glance okay so first thing myopia jisko hum log bolte short sightedness what do you mean by short sightedness a person can see only nearby objects clearly but far away objects jo hote hai dur ke objects wo blur dikhte hai okay usko bolte hai myopia ya short sightedness ओके फिर होता है हाइपरोपिया जिसको फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है ओके अ पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिख सकते हैं बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर देन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस रेड ग्रीन एज एन एम्सिस अ पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर सच कलर अपियर ग्रे टू हेम और ओके तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कौन से दो कलर रेड एंड ग्रीन कलर एंड वो कलर कौन से दिखते हैं उनको ग्रे कलर दिखते हैं टोटल कलर ब्लाइंडनेस अ पर्सन कैन नॉट सी एनीथिंग मतलब एनीथिंग इन द सेंस नो कलर कैन बी डिफरेंशिएटेड दे ऑल अपियर एज ग्रे ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेटेनाइटिस पिगमेंटोसा रेटेनाइटिस पिगमेंटोसा मीन्स ओके लॉस ऑफ रेटिनल पिगमेंट रेटिन एज अ पार्ट ऑफ इनर पार्ट ऑफ द आई लेयर एंड अगर रेटिना ही नहीं रहेगा प्रॉपरली काम करेगा या आई वुड से रेटिना का पिगमेंट तो उससे क्या होगा नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है एंड लॉस ऑफ पेरेफेरल विजन पेरेफेरल विजन मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन ओके बी इट मोबाइल फोन और योर लैपटॉप्स और कंप्यूटर और टैबलेट्स बट ओके योर फोकस इज ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बट उसके सराउंडिंग में जो होता है वो ब्लर दिखता है नेचुरली बट फिर भी यू आर एबल टू सी दैट अ बिट क्लियरली बट पेरेफेरल विजन इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन केस ऑफ रेटेनाइटिस पिगमेंटोसा पिगमेंटोसा अलॉन्ग विथ योर नाइट ब्लाइंडनेस सो दिस आर द कंडीशन एट अ ग्लैंस सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द डिटेल नॉलेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वी नीड टू हैव सम बेसिक क्वेश्चन आंसर राउंड सो दैट वी कैन गेट द आंसर्स वेरी ईजीली ऑफ वट एग्जैक्टली इज कमिंग अड ऑफ दैट इज क्रॉसिंग ओवर सो अगेन टेक योर paper and pen and start answering the questions okay meiosis occurs in which type of cell yes bachcho quickly answer karna 
because i cannot wait for a longer time i'm not listening to your answer or not reading your answer that doesn't mean you are able to cheat don't worry uh, this is for your own good if you know it it's okay if you don't know it we'll off definitely get the answer meiosis occurs in germ cell or we call it as a reproductive cell okay next question is name the phases of meiosis so actually we have to answer this again which are the phases of meiosis we have two phases of meiosis meiosis 1 and meiosis 2 next thing we already know that meiosis 1 is also divided into two phases karyokinesis 1 and cytokinesis 1 meiosis 2 is divided into karyokinesis 2 and cytokinesis 2 where we all know that karyokinesis means nuclear division karyo means nucleus and kinesis means division cytokinesis means cyto means cytoplasm and kinesis means division so i'm not going to cover the actual cell division here because this topic has already been done in your 11th standard so if you have any question regarding cell division you can directly contact me if not please go through the chapter at the cell division if you still face problem and if you already have a very basic clear then you can proceed with the video ahead next what are the sub phases of karyokinesis 1 this is a very 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 simple thing we have pmat but instead of writing only pmat we say prophase 1 because it's karyokinesis 1 it's like prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 and telophase 1 in short pmat pmat okay next what are the sub phases of prophase 1 this is a tricky one okay only few could answer and if all of you can answer that means you are really really very sharp with your cell division so again back to the question what are the sub phases of prophase 1 we have five sub phases hint and in i would say the answer is right now so it's okay to listen to the answers leptotin zygotin paketin diplotin dikinesis again leptotin zygotin paketin diplotin and dikinesis so these are the five sub phases of prophase 1 so people would be guessing why exactly we had a short glimpse of all this meiosis and all so the answer lies here that crossing over actually occurs in the meiosis and we are supposed to get what exactly the meiosis has to play in crossing over so it is a process that is crossing over is a process that produces in combination that is recombination of the genes so we have already seen that the blue chromosomes small segment was turned into the red and the red had a small segment of the blue so actually it produces various recombination and that's how variety or variation is seen in case of sexual reproduction uh interchanging and exchanging of corresponding segments between the non sister chromatids of homologous chromosomes so it's the complicated version of what we had said okay interchanging and exchanging corresponding segment like blue wala gaya red ke paas red wala gaya chhota sa piece blue wale ke paas that is what we speak of interchanging and exchanging of corresponding segments huh, obviously between the non sister chromatids of which chromosomes homologous chromosomes okay like this you can see here uh, it's simple okay if you are not able to recollect you have a very simple diagram in front of you and you can easily see that okay so oh i got a message wait so let's proceed ahead i know there was a short interruption it's okay we are running back on time uh, we should know this crossing over occurs between the paketin stage of the meiosis 1 paketin stage if you remember paketin was a sub phase of prophase 1 so if anybody ask you where exactly and when exactly the crossing over takes place the crossing over takes place in the paketin stage of prophase 1 of meiosis 1 during the cell division would be a most appropriate answer that you can ever imagine the term crossing over was coined by th morgan and because he had actually studied the concept of crossing over very very vividly okay so now the mechanism of crossing over and was four basic steps so we should remember the four basic step first step is synapsis second is tetrad formation third is crossing over and fourth is terminalization first is synapsis second is tetrad formation third is crossing over and fourth is terminalization 
synapses means pairing of homologous chromosomes so we can see the homologous chromosome have been paired up this is the first step that is synapses second step tetrad formation if we already know the basics of cell division when the cell is about to divide the chromosomes get condensed and a single uh, thin thread of chromosome is now appearing as a two chromatid for per chromosome so is ke do chromatid is ke do chromatid kitne hue bachcho char char ke liye hum log ek word use karte hain tetrad if you remember so synapses is pairing of homologous chromosome and tetrad formation is the condensation of the chromosome to give you okay two sister chromatid per chromosome appearance and that gives you four chromo chromatid structure that is called as tetrad formation the next step is crossing over that is the exchange point that is called as chise matter and once the exchange takes place the chromosomes are separated and that we call it as terminalization so the four steps of crossing over are first synapses second tetrad formation third crossing over where actually the exchange is occurring and last but not least the segment have been separated that is called as terminalization okay the phenomenon of crossing over is very very important for natural selection because we should know that it increases the chance of variation and variation is at most requirement for evolution so all thanks to crossing over we are able to evolve i wouldn't say crossing over is the only reason we are able to evolve but it is one of the reasons for the variation and hence the evolution okay so now we'll do the last part of the today's lecture that is morgan's experiment who morgan the th morgan who actually understood the concept of crossing over so we'll see what exactly his experiment was okay he worked on drosophila if you remember drosophila the fruit fly that we have seen in our last video okay uh, worked on drosophila and he performed a dihybrid cross now the question arises dihybrid cross where have i heard yes we have heard exactly in the mendelian thing and if you remember dihybrid dihybrid in walls using two characters at a time and we all know okay when a dihybrid cross is performed we are supposed to take two characters so he also took two characters of the what you call as the drosophila he studied uh, dihybrid cross by yellow bodied white eyed female the actual body is you can see here the yellow bodied white eyed female this one and the brown bodied red eyed male so he crossed this two fruit flies yellow bodied white eyed female and brown bodied red eyed male so whenever we have the parental generation we cross we get the f1 generation in f1 generation the obviously the dominant character is expressed so f1 generation and crossing of f1 generation we get f2 generation and in case of f3 generation we know that we often get a ratio of 9 is to 3 is to 3 is to 1 okay so that was a conventional dihybrid ratio okay but fortunate or unfortunate i would say th morgan was not able to get the same ratio he didn't got the same typical ratio of 9 is to 3 is to 3 is to 1 in which the 9 is the both dominant characters one is both recessive character and 3 and 3 would be okay like the combination of both like yellow bodied red eyed male and brown bodied white eyed female okay so as a combination usko ideally milna chahiye tha but he didn't got so what was the reason you have to go through this particular part the ratio deviated from the mendelian dihybrid ratio due to linkage so so rather than following uh, the mendelian path uh, the th morgan's experiment follows something different and the reason for that was the linkage so how exactly linkage played a important role so he concluded that the linkage and recombination are inversely related how exactly linkage and recombination are inversely related we need to get back to the basics that we have studied about linkage linkage is what the inheritance of two genes together okay when the two genes are very close to each other they are tightly linked tightly ekdam baju baju mein jo hote hain wo tightly linked hote hain aur un dono ke beech mein recombination hone ka chance hota hai but kam hota hai so jitna tight linkage utna kam recombination jitna loose hai linkage matlab jitna gap hai zyada utna zyada hai chances of recombination so that's why linkage and recombination are inversely related जितना टाइटली लिंक्ड जीन उतना कम चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन 
जितना लूजली लिंक जीन्स उतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन का चांसेस एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एस यूनिवर्सली रिलेटेड तो लिंकेज का और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का सवाल क्या था तो बच्चों अगर लॉजिकली सोचना दो जीन्स एकदम बाजू बाजू में हो जैसे येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल की ये येलो बॉडीड और वाइट आइड के जो जीन्स एकदम बाजू बाजू में हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा होगा आई वॉन्ट से इट वॉन्ट हैपन बट द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर वुड बी लेस ओके सो क्रॉसिंग ओवर का चांस जितना कम मतलब रिकॉम्बिनेशन का चांस भी उतना ही कम दैट मीन्स वी वुड डेफिनेटली गेट मोर ऑफ पेरेंटल टाइप देन ऑफ रिकॉम्बिनेट सो बेटर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बाय अ वेरी सिंपल फैक्ट टाइटली लिंक जीन्स शो लेस रिकॉम्बिनेशन एंड वाइस वर्सा सो एक फोटोग्राफ है ये लास्ट स्लाइड है बच्चों एक्सप्लेनेशन की ध्यान से देखना ओके क्रॉस वन और क्रॉस टू थोड़ा थोड़ा देखेंगे इधर देखो ये क्रॉस वन में दो कैरेक्टर दिख रहे हैं ओके okay, एक है वा येलो बॉडीड वाइट आइड ओके okay, कैरेक्टर है और ये वाई प्लस और डब्लू प्लस मतलब क्या होता है ब्राउन बॉडीड रेड आई ओके तो ये जो दो जीन्स है ये दो जीन्स किधर है बाजू बाजू में है दूर दूर है तो यू कैन सी दे आर क्लोज इनफ ओके दूसरा कैरेक्टर देखते हैं क्रॉस नो ओके वाइट आइड एंड मिनीचर विंग्स वाइट आइड एंड मिनीचर विंग्स एंड ब्राउन रेड आइज एंड नॉर्मल विंग्स तो ये जो है इन दोनों के बीच में गैप कम है ज़्यादा है ज़्यादा है इन दोनों के बीच में गैप कम है ज़्यादा है कम है तो इनके बीच में गैप ज़्यादा है इनके बीच में गैप कम है तो गैप ज़्यादा होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन का रेट ज़्यादा होगा इसीलिए देखो रिकॉम्बिनेट का परसेंटेज कितना है थर्टी सेवन पॉइंट टू और इधर गैप कम होने की वजह से रिकॉम्बिनेट का चांसेस कम है इसके लिए रिकॉम्बिनेट टाइप्स का परसेंटेज कितना है वन पॉइंट थ्री परसेंट तो बच्चों इसीलिए अगर रिकॉम्बिनेट कम है मतलब पेरेंटल ज़्यादा है एंड पेरेंटल ज़्यादा है मतलब क्या रहेगा नॉर्मल नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन का रेशियो आएगा क्या फर्स्ट क्रॉस में नहीं आएगा सर क्यों बिकॉज पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है रिकॉम्बिनेट्स कम है इसीलिए इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा रिकॉम्बिनेट कम रहेगा और नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन का रेशियो नहीं आएगा जिसको मॉर्गन को नहीं आया बट क्रॉस नंबर टू में देखो क्रॉस नंबर टू में क्या है ओके okay, ये दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर होने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है और सर क्रॉसिंग ओवर होने का चांस होने की वजह से रिकॉम्बिनेट का परसेंटेज ज़्यादा आया मतलब थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट एंड सिक्सटी टू पॉइंट एट परसेंट पेरेंटल टाइप इसकी वजह से इन दिस सिचुएशन कैन वी सी द आइडियल रेशियो ऑफ नाइन एस टू थ्री एस टू थ्री एस टू वन आंसर इज येस वी कैन सी नाइन एस टू थ्री एस टू थ्री एस टू वन रेशियो इन केस ऑफ क्रॉस टू डाइब्रेड क्रॉस बट वी कैन नॉट सी अ डाइ ओके नाइन एस टू थ्री एस टू थ्री एस टू वन रेशियो इन क्रॉस वन डाइब्रेड क्रॉस सो द फिनमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएशन फ्रॉम सच इनहेरिटेंस इज नथिंग बट नोन एज लिंकेज easy bachcho so this is this was all about what we had to study in this particular video so i hope you have understood the concepts of linkage and crossing over far more deeply in this particular video than our prior video so i hope you are understanding the videos very well last point please remember to like subscribe and share my video to the rest and will be posting the new videos soon thank you students thank you